ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஜென்ரேட்டர்ஸ் பற்றி தான் ஸோ இதுவரை நம்ம வந்து நிறையா மிஷினரிஸோட பேசிக் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் அதோட ஒர்க்கிங் அது எதுக்காக ஷிப்பில் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வந்தோம் ஸோ அந்த வரிசையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஜென்ரேட்டர்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா ஷிப்பில் வந்து ஜென்ரேட்டர் அப்படின்றது வந்து ஹார்ட் ஆஃப் த ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஒரு மிஷினரி இல்லைட்டுனா வந்து ஷிப்பில் வந்து எந்த ஒரு வேறு எந்த மிஷின்ஸோ எந்த ஒரு இதுவும் எக்யூப்மெண்ட்ஸும் வந்து ஒர்க் ஆகாது ஏன்னா அதுதான் வந்து ஷிப்பில் வந்து க கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு முக்கியமான மிஷினரி ஸோ அதனால் வந்து ஜென்ரேட்டர்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஷிப்பில் ஸோ இப்போ ஜென்ரேட்டர்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து ஒரு ஷிப்பில் வந்து நார்மலாக வந்து மூணு ஜென்ரேட்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மூணு ஜென்ரேட்டர்ஸுமே பார்த்திங்கன்னா வந்து எல்லாமே வந்து தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடு கிலோ வாட்டு லோடு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ வாட் லோட்ஸ் எடுக்கக்கூடிய ஜென்ரேட்டர்ஸ் தான் இருக்கும் இந்த தேர்டு இந்த ஜென்ரேட்டர்ஸை வந்து யார் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து தேர்ட் இன்ஜினியரோட பொறுப்பில் தான் இது இருக்கும் ஸோ தேர்ட் இன்ஜினியர் தான் வந்து இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவர் தான் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க் எல்லாமே வந்து கேரி பண்ணுவார் ஸோ அவர் தான் எல்லா வேலையும் எல்லாமே ஃபுல் பொறுப்பு வந்து அவர் தான் மெயின் இன்ஜின் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒரு ஷிப்புக்கு அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜென்ரேட்டர்ஸ் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இதோட இதோட மெயின்டென்ஸ் எல்லாமே தேர்ட் இன்ஜின் தான் பார்ப்பாங்கன்றத நான் ஏற்கனவே வந்து நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ இந்த ஜென்ரேட்டர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து டீசல்லையும் இதை வந்து ரன் பண்ணலாம் ஹெவி ஃபியூவல் ஆயிலையும் இதை வந்து ரன் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இதை வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா வந்து சப்போஸ் வந்து ஹெவி ஃபியூவல் ஆயிலில் ஏதோ பாய்லரில் ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு அப்போ வந்து அதோட விஸ்காசிட்டி ஹெவி ஃபியூவல் ஆயில் விஸ்காசிட்டியில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்து டக்குனு வந்து அதை வந்து நம்ம டீசலுக்கும் வந்து சேஞ்ச் ஓவர் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இன்ஜின் தான் வந்து இன்ஜின் மேக் தான் வந்து ஜென்ரேட்டர்ஸில் இருக்கும் ஏன்னா நார்மலாக இப்போ வந்து நம்ம காரில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ பெட்ரோல் இன்ஜின் இருக்கும் ஸோ பெட்ரோலில் வந்து நம்ம வந்து டீசலுக்கு வந்து டீசல் அதில் போட முடியாது அதே மாதிரி டீசல் இன்ஜின் இருக்கும் அந்த காரில் வந்து பெட்ரோலில் போட முடியாது பட் ஆனால் இதுக்கு அப்படி கிடையவே கிடையாது இதோட ஃபுல் வ இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனே வந்து வேறு மாதிரியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஏர் ஸ்டார்டிங் ஏர் ஸ்டார்டிங் ஏர் ஸ்டார்டிங் ஜென்ரேட்டர்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ஜென்ரேட்டர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம மேனுவலாகவும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காகவும் இதை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் ரூம்லேருந்தே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ கண்ட்ரோல் ரூம் பற்றி நான் ஏற்கனவே வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் இன்ஜின் ரூமில் இருக்கிறதுல ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ் தான் கண்ட்ரோல் ரூம் அது வந்து ஃபுல்லி ஏசி இருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ளே தான் நம்மளோட புக்ஸ் ரெக்கார்ட் புக்ஸ் எல்லாம் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் அதுக்குள்ளே தான் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் அதுக்குள்ளே தான் இருப்பாங்க ஸோ அதுக்குள்ளே தான் அது ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஆட்டோமேட்டிக் எல்லா ஸ்விட்சஸும் வந்து இது இருக்கும் ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் டைம் நெக்ஸ்ட் டைம் ஷிப்புக்கு போகிறப்ப கண்டிப்பாக வந்து நான் கண்ட்ரோல் ரூம் ஒரு ஃபுல் வீடியோ நான் நிறையா வீடியோஸ் எடுப்பேன் ஸோ அதில் வந்து கண்ட்ரோல் ரூமையும் வந்து நான் ஒரு வீடியோவாக எடுத்து உங்களுக்கு போடும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதோட பம்ப்ஸில் இருக்க எல்லா எல்லா ஸ்விட்சஸ் எல்லாமே வந்து அங்கே தான் இருக்கும் ஸோ அங்கேயும் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஜென்ரேட்டர்ஸாக அதே மாதிரி வந்து கீழே மிஷின் கிட்ட இன்ஜின் கிட்ட போயும் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு முக்கியமான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு குழப்பம் எல்லாருக்குமே இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆல்டர்னேட்டர் அண்ட் ஒன் ப்ரைம் ஓவர் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் வந்து ஜென்ரேட்டர் இதில் ப்ரைம் ஓவர் என்றது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து இன்ஜின் ஸோ அந்த இன்ஜினை வந்து இந்த ஆல்டர்னேட்டர் அப்படின்ற ஒரு இதோட கப்பல் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஆல்டர்னேட்டர் என்ன பண்ணுதுன்னா அதுதான் வந்து கரண்ட்டை வந்து கொடுக்குது ஸோ ஆல்டர்னேட்டர் கரண்ட்டை கொடுக்குது அந்த கரண்ட்டை கொடுக்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது இந்த இன்ஜின் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ப்ரைம் ஓவர் இது சாரி ஜென்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சில பேர் வந்து ஜென்ரேட்டர்ன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் வந்து ஆல்டர்னேட்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் எந்த குழப்பமும் வேணாம் ஸோ ஜென்ரேட்டர்னால் என்னென்னா ஒரு ப்ரைம் ஓவர் ப்ளஸ் ஆல்டர்னேட்டர் சேர்ந்தது தான் வந்து ஜென்ரேட்டர்னு சொல்லுவோம் அதே தான் அது தனித்தனியாக பிரித்தோம்னா ஆல்டர்னேட்டர்ன்றது தனி ப்ரைம் ஓவர்ன்றது தனி ஏன்னா ஆல்டர்னேட்டருக்குள்ளே ரோட்டார் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணணும் எல்லா கரண்ட் ப்ரொடியூஸ்
எந்த ஒரு லைட்டிங்ஸ் எந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எதுவுமே ஒர்க் ஆகுதோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து பிளாக் அவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பிளாக் அவுட்டு சப்போஸ் நடந்தது நடந்துருச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம திரும்ப வந்து எல்லா மிஷின்ஸையும் வந்து நம்ம திரும்ப ரீசெட் பண்ணணும் திரும்ப போய் நம்ம மேனுவலாக ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி டைமில் மூணு ஜென்ரேட்டருமே நமக்கு கை கொடுக்கல அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம ஹெல்ப் பண்ண போகிறது தான் இந்த எமர்ஜென்சி ஜென்ரேட்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த எமர்ஜென்சி ஜென்ரேட்டர் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த மூணு ஜென்ரேட்டர் மெயின் ஜென்ரேட்டர் இருக்குல்ல அது மூணுமே வந்து ஒர்க் ஆகாமல் ஷட் டவுன் ஆகிடுச்சு பிளாக் அவுட் ஷிப் வந்து பிளாக் அவுட் பொசிஷனுக்கு வந்துருச்சுன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் வந்து இந்த எமர்ஜென்சி ஜென்ரேட்டர் வந்து லோடு கொடுக்கணும் அதாவது லோடுனா ஃபுல் லோடு கொடுக்காது நீங்கள் ஷிப்பில் நெக்ஸ்ட் டைம் போகும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில சில லைட்ஸில் மட்டும் இ சிம்பிள் இ அப்படின்னு போட்டு ஒட்டியிருப்பாங்க ஸோ அந்த இ அப்படின்றது எதுக்காக ஓட்டியிருக்காங்க நிறையா லைட்ஸில் இருக்காது சில சில லைட்ஸில் தான் அது அங்கங்கே தான் ஓட்டியிருப்பாங்க அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து எமர்ஜென்சி ஜென்ரேட்டரு ஸ்டார்ட் ஆன உடனே எரிய போகிற லைட்ஸ் அந்த லைட்ஸ் மட்டும்தான் எரியும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்து நேவிகேட் பண்ணி நம்ம அந்த ஜென்ரேட்டரை ஸ்டார்ட் பண்ண மெயின் ஜென்ரேட்டரை ஸ்டார்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த மாதிரியான லைட்டிங்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அங்கங்கே ஸோ மெயின் ஜென்ரேட்டரு ரன் ஆகும் போது வந்து எல்லா லைட்ஸுமே எரியும் அதே இது எமர்ஜென்சி ஜென்ரேட்டரு ரன் ஆகும் போது பார்த்திங்கன்னா அந்த இ சிம்பிள் போட்டு ஒட்டியிருக்காங்க பார்த்திங்களா அந்த லைட்ஸ் மட்டும்தான் எரியும் ஸோ இதுவும் எதுக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம மெயின் ஜென்ரேட்டரை போய் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஏன்னா இருட்டுக்குள்ளே நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்காக தான் நான் அந்த மாதிரி ஒரு ஒன்று செட்டப் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த எமர்ஜென்சி ஜென் எமர்ஜென்சி ஜென்ரேட்டர்ஸுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா அதுக்குன்னு வந்து செப்பரேட்டாக வந்து டீசல் டேங்க் இருக்குது அதுக்குன்னு வந்து ஹேண்ட் கிராங்கிங் அதுக்குன்னு ஹேண்ட் கிராங்க்லேயும் அதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்ரி மூலமாகவும் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் வந்து அதில் வந்து ஆல்ரெடி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ தட் எந்த ஒரு நேரத்துலையும் வந்து நம்ம இந்த எமர்ஜென்சி ஜென்ரேட்டர் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து தனியாக வந்து இன்ஜின் ரூமுக்கு வந்து வெளியே இருக்கும் இந்த ஜென்ரேட்டர் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து இந்த மூணு ஜென் மெயின் ஜென்ரேட்டர் மூணுமே வந்து ஒர்க் ஆகாமல் ஷட் டவுன் ஆகிடுச்சு பிளாக் அவுட் ஆகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் இந்த எமர்ஜென்சி ஜென்ரேட்டர் வந்து லோடை வந்து எடுத்துரும் ஸோ எடுத்து முக்கியமான லைட்டிங்ஸ்க்கு மட்டும் அது கரண்ட்டு கொடுக்கும் கரண்ட் சப்ளை கொடுக்கும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம சீக்கிரத்துலேயே வந்து அந்த ஜென்ரேட்டரை வந்து நம்ம நம்ம மெயின் ஜென்ரேட்டர்ஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஜென்ரேட்டர்ஸ் அண்ட் எமர்ஜென்சி ஜென்ரேட்டர் இதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பேசிக்கான விஷயங்கள்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ரெடியாக இருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது மட்டும் பார்த்தாது கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் வந்து கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸோ தட் நான் போடுற வீடியோஸ் வந்து உடனே உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஸ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வந்து காமிக்கும் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் கொடுத்த சப்போர்ட்டுக்கு வந்து மிக்க மிக்க நன்றி நண்பர்களே ஸோ இனியும் உங்களோட சப்போர்ட் வந்து எனக்கு கண்டிப்பாக வந்து தேவை ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ அண்ட் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்